আজকে আমরা শিখবো হচ্ছে যে সার্কিট ব্রেকার কিভাবে ট্রিপ করে অর্থাৎ সার্কিট ব্রেকারে যে অতিরিক্ত কারেন্ট ফ্লো হলে সার্কিট ব্রেকারটা যে অটোমেটিক ওই যন্ত্রটাকে রক্ষা করে নিজে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে সেটা প্র্যাকটিক্যালে দেখবো কিভাবে আমরা জানি সার্কিট ব্রেকার একটা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র এবং রক্ষণ যন্ত্র দুটো হিসাবেই কাজ করতে পারে এটা একটা সার্কিট ব্রেকার এখানে দুইটা সার্কিট ব্রেকার তোমরা দিস যে একটা সার্কিট ব্রেকার থেকে দিস এই লোডগুলো আর একটা সার্কিট ব্রেকার থেকে দিস এই কম্বাইন্ড সকেটে লাগে এখন আমরা এই সার্কিট ব্রেকারে দেখতেছি জুম করো একটু যে সার্কিট ব্রেকারে দেখো সি টু লেখা আছে দেখা যায় তো সি টু এখানেও দেখো সি টু লেখা আছে অর্থাৎ এই সার্কিট ব্রেকারটা দুই অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গ্রহণ করবে এই সার্কিট ব্রেকারটাও দুই অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট সে সহ্য করতে পারবে ঠিক আছে দুই অ্যাম্পিয়ারের বেশি যদি কারেন্টের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে ব্রেকারটা ট্রিপ করবে মানে ব্রেকারটা বন্ধ হয়ে যাবে ট্রিপ করা মানে যে এখন ব্রেকারটা অন আছে ঠিক করা মানে এরকম অফ হয়ে যাবে ঠিক আছে অফ হয়ে গেল তখন পরবর্তীতে কেন ব্রেকারটা অফ হলো এটা ফল্ট ফান্ডিং করতে হবে যে শর্ট সার্কিট হওয়ার কারণে কি ব্রেকার ফল্ট করলো নাকি অতিরিক্ত কারেন্ট যাওয়ার কারণে যদি শর্ট সার্কিট হয় তাহলে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহ হয় যার কারণে এটা বন্ধ হয়ে যায় তখন শর্ট সার্কিট কেন হয়েছে এটা ফাইন্ডিং করে তারপরে ব্রেকার অন করতে হবে ব্রেকার অন করলে তারপরে আবার লাইটগুলো চলবে বা লোডগুলো চলবে সেমভাবে যদি আবার দেখা যায় যে অতিরিক্ত লোডের কারণে তুমি একটা দুই অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার দিস সেখান থেকে কারেন্ট প্রবাহ হচ্ছে পাঁচ অ্যাম্পিয়ার বা দুই এর বেশি তিন চার পাঁচ এরকম কারেন্ট প্রবাহ হচ্ছে তাহলে কি হবে তখনও ব্রেকারটা ঠিক করবে সেই ক্ষেত্রে কারণ কি হবে যে ওই লোড ক্যালকুলেশন করে সঠিক মাপের ব্রেকার ইউজ করে সেটাই আমরা দেখবো যে আজকে কিভাবে ব্রেকারটা ট্রিপ করে তাহলে প্রথমে দেখবো যে এই যে একটা ভ্যাকুম পাম্পটাও আছে এই পাম্পটা ওয়ান বাই ফোর এইচপি বা হর্স পাওয়ার যা দুই অ্যাম্পের কারেন্ট গ্রহণ করে না এর থেকে কম কারেন্ট গ্রহণ করে এখন আমি পাম্পটা চালাই চালানোর পরে দেখবো যে ব্রেকারটা কি ট্রিপ করে কি না দেখো কমেন্টস করে থেকে লাইন দিলাম যেহেতু এটার জন্য আলাদা একটা ব্রেকার ইউজ করছি ব্রেকারটা সহজ আরও দেখা যায় সেদিকে খেয়াল রাখবো দেখো কম দিচ্ছে যার কারণে বুঝে গেছে এখন দেখি যে পাম প্লাস কম্প্রেসর একসাথে চালালে কতটুকু কারেন্ট নেয় এবং ব্রেকারটাকে টিপ করে কি না এই কম্প্রেসরটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ এইচপি বা হর্স পাওয়ার আমরা জানি কি এক হর্স পাওয়ার সময় সাতশো ছিচল্লিশ ওয়াট তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ মানে সাতশো ছিচল্লিশ এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ ঠিক আছে এখন আমরা এখান থেকে দুইটাই জান দেবো দিয়ে দেখবো কি হয় ওকে এখন দেখো ব্রেকারটা দেখলো এবং মিটারের দিকে তাকাবো আমি এখানে লাইন দেওয়ার সাথে দেখবো পাম্প প্লাস তোমার হচ্ছে এই কম্প্রেসর দুইটা চলার কথা কিন্তু ব্রেকারটাকে টিপ করে কি না এবং মিটারের দিকে একটু খেয়াল রাখবা দেখবা এই যে সুইচ আমি অন করলাম দেখছো ব্রেকারটা পড়ে গেছে পড়ে গেছে না হ্যাঁ এখন দেখো আমি এখান থেকে এটা অফ করে দিয়ে একটা খুলে দিলাম লাইন অর্থাৎ এই কম্প্রেসরের লাইনটা খুলে দিলাম দিয়ে আমি ব্রেকারটা অন করলাম করে আবার একটু পাম্পের লাইন দিলাম তাই পাম্প চলতেছে এখন পাম্প চলতেছে কিন্তু ব্রেকারটা কেন ঠিক করলো অতিরিক্ত লোড দেখো এই যে পাম্পটা আমি দিচ্ছি পাম্পটা চলতেছে কিন্তু এখন যখন যে পাম্প এবং কম্প্রেসর দুইটা লাইন একসাথে দেবো দেখো দুটো লাইন একসাথে দেওয়ার সাথে আবার ব্রেকারটা ঠিক করবে কারণ কি এই দুইটো মিলে দুই অ্যাম্পিয়ারের থেকে বেশি কারেন্ট দিচ্ছে যার কারণে ব্রেকারটা ঠিক করবে দেখো অন এটা অন করার সাথে ওইটা অফ হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে কি দুইটা মিললে দুই অ্যাম্পিয়ার থেকে বেশি কারেন্ট দিচ্ছে এখন এই ক্ষেত্রে সমাধান কি হবে 
তুমি যতবার এটা অন করে দিবা এটা যদি আমি অফ করে দিই এটা যদি আবার আবার অন করি আবার পড়ে যাবে যতবার দিবা ততবার পড়ে যাবে এই ক্ষেত্রে তোমার করণীয় হবে যে এই দুটো লোড ক্যালকুলেশন করা যে এটা আছে 1/4 হচ্ছে 1/5 এইচপি এটা 1/4 এইচপি এখন এই দুটো কত ওয়াট হয় এই ওয়াট ক্যালকুলেশন করে তারপরে তার সেই অনুপাত হিসাব করে ওখানে সার্কিট ব্রেকারটা দিতে হবে তাহলে আর ব্রেকার টিপ করবে না অথবা তুমি এখান থেকে তখন যে কোনো একটা লোড ইউজ করতে হবে যদি আমি এখন একটা লোড ইউজ করি তাহলে আমার ব্রেকার আর টিপ করবে না এখন যদি আমি পাম্প চালাবো না আমি যদি শুধু মনে করি যে না শুধু কম্প্রেসরটা চালাবো তবু কম্প্রেসরটা চালানো যাবে দেখো এখান থেকে দিলে হবে এখান থেকে দিলে হবে দেখো শুধু কম্প্রেসরটা চলতেছে ঠিক তো কম্প্রেসরটা কারেন্ট নিচ্ছে কত পয়েন্ট मोट कारोडेट सार्किट <laughs> आलोचना कर